ഹായ് ഗൈസ് ഞാൻ പ്രിൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകാവസാനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയും വെള്ളം കൊണ്ട് ലോകാവസാനിക്കും തീ കൊണ്ട് ലോകാവസാനിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും പല പല വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലോകം അവസാനിക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബിഗ് ഫ്രീസ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബിഗ് ഗ്രിപ്പ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബിഗ് ക്രഞ്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഭയങ്കര വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ താരിട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്തുവാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മൂന്നെണ്ണം അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ബിഗ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ താഴെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം അതിനകത്ത് ഇത് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം സ്പ്രെഡായി പോവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അർത്തും മാർസും എല്ലാം അങ്ങ് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി പോവുകയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് എർത്ത് ഏത് പ്ലാനറ്റോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ചെന്ന് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്റ് മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പോകുന്ന കുറച്ച് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആരെ എടുക്കാം ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അപ്പോൾ സമയമൊട്ടും കളയണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എർത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പോകുന്നത് പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് പോകുമ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് കുറച്ച് മീറ്റിയോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എർത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം പറ്റുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എർത്തിലേക്ക് വളരെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം മീറ്റിയോർസ് ഈ എർത്തിലേക്ക് വന്ന് വീരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഫുള്ളി നശിച്ചങ്ങ് പോകും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പോകുന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അയച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് പൊട്ടി കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാവും അത് വേണം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിലോട്ട് പോകാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരാളെ ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തെല്ലാം പൊട്ടി അതിനകത്ത് ഒരാൾ മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്തു യെസ് അയാൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലോട്ട് പോയി വീരാൻ പോവാണ് അന്നേരം കുറേ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്വൂം പോലാണ് അത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പോകുന്ന ഈ എന്ത് സംഭവങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കും ലൈറ്റ് പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് തിങ്ങാണ് ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിനെ വരെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ സർവൈവ് ആയ ആൾ നേരെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ചെന്ന് വീരുക എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അയാൾ നേരെ വലി ച്ച് നീട്ടപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂല് പോലെ അയാളുടെ ഓരോ ആറ്റംസ് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കാലും കയ്യും എല്ലാം അയാളുടെ തല തല ചിലപ്പം കാലിനെ കുറേ മീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കും തലയും കാലും കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങ് അറ്റു പോകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് അങ്ങ് പോവാം അങ്ങനെ വരെ തീരാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞ സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു സ്യൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ തലയൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പോയാൽ മതി നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറേ കറങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രല്ലാർ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ബ
പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്ത് ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടു ന്യൂട്ടനെ പോലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ലോസ് അതൊന്നും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഒരു ഈ സ്പേസിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ബാധകമേ അല്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല ആരും സർവൈവ് ചെയ്യില്ല എന്ത് സൂട്ടിട്ടാലും അതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുമെന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നീളം വെക്കാം അയാൾ വലിച്ച് നീട്ടപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി പോലെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ചുമ്മാ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കണം കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൈസ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ ഓർഡറിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന